안녕하세요. <웃음> 오늘은 단항대학교에 와봤어요. 단항대학교. 여기 지금 보이시는 건물들이 단항대학교, 단항외대. 단항외대라는 곳인데, 단항외대가 두 개로 나눠져 있다고 들었어요. 근데 여기는 태국어, 러시아어, 뭐 한국어 이렇게 있다고 해요. 그리고 뭐 자세한 거는 만나서 들어봐야 될것 같은데, 굉장히 똑똑한 이 학교에 다니는 토픽 6급을 갖고 있어요. 토픽 6급이면은 한국 사람보다 문법은 더 정확할지도 몰라요. 이 발음이랑 또, 또 문법이랑 또 다른 거니까. 아무튼 그런 유능한 사람과 오늘 만나기로 했어요. 사실 제그 춤선생님이에요, 춤선생님. 케이팝 댄스 학원을 다녔었는데 그 댄스 학원 선생님이 이 학교 출신이라고 하더라고요 그래서 학교를 한번 구경시켜 달라고 했어요 한국어 자료실? 뭐 이런 것도 있다고 해서 촬영해 보려고요 대학교 근처인데 <웃음> 너무 건전한 어, 그런 것 밖에 없어요 뭐 특별한 상점이나 카페 같은 거는 안 보이네요 그냥 흔히 베트남에서 흔히 볼수 있는 거리에요 여기가 이제 단항대학교인데 희한하게 저기 어, 여학생이 경비 같은 거를 보고 있는 것 같아요 중 다이홉 누이나이 어 다이홉 단항 유니버스티 오브 단항외대입니다 단항외대 한국 사람들이 단항외대라고 부르고 여기 베트남어 학과를 다니는 제가 아시는 분에 다니, 아시는 분에 대해서 얘기하자면 어, 베트남어의 좀 근본부터 다 배운다고 해요 뭐 영어 배울 때 뭐, 라틴어를 배우듯이 <웃음> 이 말이 어떻게 뭐 나왔는지 뭐 이런 거 배운다고 해요 저번에 한배정보통신대학교에 다니는 한국어 학과 학생에게 왜 단항외대를 안 다니고 왜 거길 갔냐 물어봤을 때 아, 단항외대를 떨어졌다고 하더라고요 <웃음> 아, 그렇... 그렇게 좀 유능한 인재들이 있다고 보면 될것 같아요 약속 시간 한 30분 정도 전에 도착해서 학교를 들어갈 수도 있는 것 같긴 한데 친구를 만나서 같이 들어가 보도록 하겠습니다 일단 좀 카페에서 좀 카페를 마시면서 생각도 해봐야 될것 같아요 형님 <웃음> 여기 <웃음> 베트남어 배우는 어, 대학생 대학생 저보다 좀 나이도 많지만 대학생입니다 단항외대 대학생이 단항 베트남어를 네. 배우고 있어요 지금 2년 됐어 2년 2년, 2년 동안 지금 베트남어를 배웠지만 스타치 잘하는 것 같잖아 <웃음> 듣는 거는 듣는 거는 어 내가 이해를 하겠지만 말하는 게 너무 <웃음> 아 그래도 제가 제가 만난 사람들 중에서는 굉장히 잘하는 편이에요 그리고 여기 와서 한국 사람이 이 정도로 잘하는 것도 쉽지는 않아요 그래서 인정해주는 편이고 우리 그 학원 원장님이 한국 사람이거든요 베트남 거 골라서 그래 진짜 어, 그런 사람만 만나다가 형을 만나니까 아 다르지 아그 사람은 아, 신경 했을 것 같은데? 그치 어. 지금 만나기 한 10분 전인 것 같은데 어, 여기 앞에 되게 잘생긴 청년도 있는데 베트남 머리 진짜 잘한대요 이게 바로 예습 복습 그리고 젊은 두뇌 근데 베트남 사람 생생해가지고 약간 실례지만 한국 사람이냐고 <웃음> 그게 아니라 너무 말랐어 뭐 요즘 한국 사람도 마르긴 했는데 너무 말랐어 커 아직도? 겨 크고 있어 18살이라고 18살 2000, 2003년생인데 베트남어를 지금 한 2, 3년 배웠다고 해요 굉장히 뭘 합니다. 그렇지? 나도 대학교 때 65kg 했었어. 어, 두... <웃음> 들어왔어요 학교. 여기 학교 들어올 때그 온도 온도 체크를 하더라고요. 네. 하고 그다음에 어뭐 별다른 뭐 확인 없이 들어올 수 있는 것 같아요. 어, 어둡다. 역광이라. <웃음> 여기는 학교 한국하고 하는 3층에 있어요. 3층. 네. 여기 뭐 어떤 언어가 있어요? 내가 아는 건 러시아, 태국어, 그 한국어, 한국어, 일본어, 중국어. 아 일본어, 중국어도 있어요? 아 많이 있네. 아시아어 다 있네. 태국어도 있어요. 음. 저희 학과는 일본어, 한국어, 태국어 음. 세 가지 언어가 있어요. 음. 아그 맨날 사진에 나오는 한국어 자료실? 거기는 어디 있어요? 거기는 삼층, 삼층에 있어요. 아 삼층, 삼층은 한국어 학과. 네, 이거 많이 있고 거의 여자죠. <웃음> 그 남자 몇 명이세요? 남자는 한 학년에 한 3명? 3명 정도? 
네, 세 명. 아, 뭐, 한국어 토픽 6급 맞죠? 네. 오, 6급이면 나보다 더 잘하는 거야, 문법은. <웃음> 한국 사람들이 문법을 막 지키진 않거든. 그래 어렵지 않아요. 컴퓨터 시험에서. <웃음> 근데 확실히 6급이긴 한데 되게 한국 가본 적 있어요? 가본 적이 있냐고요? 네. 가본 적은 없어요. 한 번도 안 가보고. 네. 야, 한국 한 번도 안 가보고 이 정도 실력이 나온다 이거지. 대단해. 나중에 갈 거. 나중에 갈 거야? 아 저보다 어려서 제가 가끔 반말을 할 수도 있어요. 해요. 아 이쪽에도 문이 있구나. 이렇게 카메라를 지금 어? 인사해 어? 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 아, 그, 저 친구도, 그, 다른 유튜브 비슷한 거 봤거든. 아, 어떤 영상이지? 어, 그냥 뭐, 베트남에 사는 뭐, 브이로그 비슷한 거. 너도 유튜브 하잖아. <웃음> <웃음> 중국어도 배운다면서? 네. 왜 이렇게 언어를 집착하면서 배우는 거야? 관심이 있어. 관심 있어? 사실 근데, 한국어나 중국어나 베트남어나, 다 한자어 기반이라서, 어휘 같은 게 중국 말이야. 네, 저는 막, 한자어 같은 그런 거를. 근데 이제 베트남 사람들은 이게 한자인지 잘 모르더라고. 그래서 그 똑같은 의미 있으면 거의 대부분 한자. 아, 이거 한국 자료지. 아, 학과 자료지. 여기서 사람들 맨날 사진 찍잖아. 네. 한국 학생 다 여기 사진 찍는 것더라고. 지금 장비는 거야? 끝나고 설명회 끝난 다음에 사진을 찍는다고 해요. 그래서 이렇게 앞에 사람들 모여 있어요. 힘들다 힘들어. 혹시 일리 언니 커가 가세요? 아 그럼요. 다음 달에 얘기 나와요. 아 되게 유명하네요. 네, 다음 달에 얘기 나와요. 무슨 사람들 안 해요. 오늘 하루 수업 수업 설명회 들어봤는데 생각보다 학생들이 방청하는. 학생들의 그 태도가 생각보다 좀 훌륭하네요. <웃음> 되게 집중도 잘하고. 아, 근데 너무 더워. 아, 진짜. 한국어 학과 자료실 가보고 싶었는데 다쳐가지고 갈 수가 없어. 아, 근데 베트남어를 2년, 1년, 1년 정도 배우고, 어, 선생님의 말들을 이렇게 딱 들어봤는데, 아, 사실 하나도 이해 못했어. 아까 이해, 이해된다고 요 어, 이해됐어. 몇 개는. 조금, 조금. 당연히 이해할 수 있는 것들이 있지. 왜냐면은, 어, 유린, 뽕기 이런 거 얘기할 때 어, 그럼 좀 조금씩 이해할 수 있지 하지만 좀 디테일한 거는 이해할 수 없지 힘들다 어. 나 대학교 대학교 몇, 몇 달째? 아, 어, 2002학년도에 어, 2학번이니까 공학번이니까 지금이 20년 20년 정도 지났네 아 대학교 간지 20년 지났네 어려워 보이는데 <웃음> 어, 대박이야 <대박이네. 웃음> 형이라고 불러, 불러고 했는데 이제 아저씨라고 불러 <웃음> 아, 나 잠깐만, 내가 공약권이고 지금 2020년, 27년이지. 어, 좀 시간이 많이 지나긴 했네. <웃음> 내가 일찍 결혼했으면 너만 아들이. <웃음> 이 친구 집에 지금 가야 되는데 집 쪽이 저희 집이랑 그렇게 멀지 않은 것 같고 어, 근처 카페에서 좀 먹기로 했어요. 영상 올라갈지 모르겠네. 제가 좀 게으르진 않지만 게으른 건 아니고 여러 가지 이유로 지금 영상을 못 만들고 있기 때문에 아무튼 카페로 가보겠습니다.